நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஆடின காலும் பாடின வாயும் சும்மா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம செடி வாங்க ஆரம்பித்த ஒருத்தரால் வளர்த்த ஒருத்தரால் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது நம்ம வாங்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம் பட் வந்து இன்றைக்கி இந்தியன் எக்கானமி போகிற லெவலில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் சிக்கனமாக இருந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது இது வந்து ஒரு செயினு நம்ம வந்து முந்தி நம்ம வீட்டில் த கிரவுண்டில் நட்டு வைக்கிற செடிகள் வேறு நம்ம தோ மாடியில் வைக்கிற செடிகள் வேறு இது வந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கு இது மண் கொக்கோபீட்டு உரம் பாட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கு ஸோ எல்லாமே நமக்கு வில இன்னும் வர நாட்களில் பயங்கரமாக கூட போகுது நம்ம சிக்கனமாக இருந்தே ஆகணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஹாப்பி கார்டனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க நம்ம எங்கெல்லாம் பணம் செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செடி வாங்கிறதுக்கு தொட்டி வாங்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் மணல் மண் வாங்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா உரம் பெஸ்டிசைடு இதுகள் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டாண்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஓகே ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி எதில் எப்படி செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சாயிலுக்கு வந்து நம்ம கார்டன் சாயில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாகவே எங்கேயாவது ஒரு கார்டனில் இருந்தோ இல்லை எங்கே இருந்தோ மண் கொண்டு வந்துடுவோம் பட் வந்து கொக்கோ பீட்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ கொக்கோ பீட்டுக்கு வந்து நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது கொக்கோ பீட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம வந்து வைக்கோல் யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் நார் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம தேங்காய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர நாரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மர துண்டுகள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து சா டஸ்ட்டு இருக்கும்ல நம்ம வீட்டில் ஏதாவது மர வேலை பார்த்தோம்னா நிறைய சா டஸ்ட்டு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கடைகளில் போய் அதை வாங்கிட்டு வந்து கொக்கோ பீட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் கடலை பருப்பு கடல் இருக்குல்ல கிரவுண்ட் நட்ஸு அதோட தோலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காய்ந்த இலைகள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு கொக்கோ பீட்டுக்கு நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கீழே ஒரு தொட்டியில் ஒரு டென் பர்சன்ட் நம்ம கீழே வந்து இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கொக்கோ பீட் போடுவோம் வைக்கோல் போடலாம் வைக்கோல் போடுறதுனால ஒன்றும் இல்லை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சீப்பு ஒரு பெரிய ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டையே நான் இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு வாங்கிட்டு வந்து தான் யூஸ் பண்ணேன் மண்ணோடு கலந்து போடாமல் கீழே போடும்போது நம்ம வைக்கோல் யூஸ் பண்ணலாம் மண்ணோடு கலந்து போடுறதுக்கு இலைகளை யூஸ் பண்ணலாம் மரத்தூள் உபயோகிக்கிறதுனால வந்து அந்த கரையாக பிடிச்சி அரிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து மரத்தூளையுமே நம்ம கூட நல்லா நாலஞ்சு நாள் காய வச்சு அதுக்கு பதிலாக நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம கொக்கோ பீட்டை இந்த மாதிரி தவிர்க்கலாம் கொஞ்சமாக வாங்கிக்கலாம் நிறையா வந்து யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம செலவழிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டிக்கு தொட்டிக்குமே கூட நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே நம்ம தூக்கி போடுற பொருட்களையே ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பழைய டப்பு தொட்டி நம்ம ஜாமான் வாங்குகிற டப்பாஸ் நூடுல்ஸ் டப்பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பழைய பாத்திரம் விளக்கி கவுத்தி வைக்கிற அந்த பாத்திரம் அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல அதுதான் அது அதில் தான் நான் வந்து இப்போ செடி போட்டிருக்கேன் ரோஜா செடி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ற டப்பா இது வந்து நான் பழைய பிளாஸ்டிக் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இது பிகினிங்கில் வந்து ஒரு விலை கம்மியாக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கூட்டிட்டாங்க ஸோ வந்து கடையை வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பாட்டு எங்கள் பா இதுவும் பழைய பாத்திர கடையில் கரண்ட் இருந்தால் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது பாலுக்கு பாருங்க எவ்வளவு சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த தொட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரில் ஸ்வெச்சு பாரத்துக்கு இருபது இருபது ரூபான்னு இந்த தொட்டி விற்றாங்க ஸோ கிடைக்கும் போதே ஒரு இருபது தொட்டி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இந்த பிளாஸ்டிக் தொட்டியில் எங்கள் வீட்டு பழைய எண்ணெய் கேனு அதிலெல்லாம் பிளா பிளான்ஸ் வச்சுருப்பேன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாகம் ட்ரீஸே வந்து என்னோடய பதினஞ்சு லிட்ரு எண்ணெய் கேனில் தான் வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ வந்து நான் எப்போவுமே பழைய பிளாஸ்டிக்ஸும் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து பிளாஸ்டிக்கும் நம்ம த்ரோ பண்ணுறதில் சேம் டைம் நம்ம கார்டனுக்கும் யூஸ் ஆகிடும் அதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு கௌரவ குறைச்சல்லாம் இல்லை நம்ம பிளான்ஸ் வளர்க்குறோம் இந்த தொட்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நைட்டில் பால் குடிக்க ஒரு கடைக்கு போவோம் அந்த பால் வாங்குகிற தொட்டி தான் என் பசங்களுமே
ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தொட்டி வாங்குற காசையும் நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க பழைய ரைஸ் பேக்ஸில் நான் கூட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் பழைய ரைஸ் பேக்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கடமாக இருக்கு இது வந்து நம்ம நர்சரி பாட்டு தான் பிளாஸ்டிக் பாட்டு அதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எவ்வளோ அழகாக ஃபினிஷிங் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அது வந்து பேஸ்கட்ஸு ஸோ வந்து நம்ம சிக்கனமாகவே இந்த தொட்டிகள்லாம் வாங்கி பண்ணலாம் இது வந்து பாம்ப் பிளான்ட் வச்சுருக்கிறது வந்து என்னோடய பதினஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் கேண்ணை ஸோ அது நம்ம தூக்கியும் போடலை அழகான பிளான்ஸும் வச்சுட்டோம் மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் உரம் எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வந்து உரங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது வந்து கம்போஸ்ட் பின்னு நீங்கள் கம்போஸ்ட் பின் இவ்வளோ பெருசு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பழைய தொட்டியில் மண் தொட்டியை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் மண் தொட்டியில் நீங்கள் கண் கழிவுகளை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு வச்சு மேலே மண் போட்டு மூடிட்டிங்கனாலே கூட போதும் அது உங்களுக்கு சிம்பிளாக சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு கம்போஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும் நிறைய லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து வீட்லேயே நம்ம தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம பிளான்ஸ்க்கு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கும் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போய் அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாகவே நம்ம ஃபர்டிலைசர்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டோட கழி வீட்டில் நான் வந்து ஒரு நாலு நாளில் சேர்த்த வெஜிடபிள் கழிவுகள் கொஞ்சம் அழிய போயிடுச்சு ஒரு கேரி பேக்கில் ரொம்ப டைட்டாக கட்டி வச்சுட்டேன் அதனால் அது வீணாக போயிடுச்சு ஸோ இது மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு டெய்லியே வெஜிடபிள் வேஸ்ட் வரும் இதை கொதிக்க வச்சு நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கொடுக்கலாம் இல்லை உரமாக பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லாட்டினா அது ஒரு தண்ணி ஒரு பத்து நாள் இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்து கொடுக்கலாம் நிறைய வகையில் வந்து நம்ம இதை உரமாக வந்து உபயோகிக்கலாம் செலவு இல்லாமல் சிக்கனமாக கெமிக்கலும் இல்லாமல் நம்மளே நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர் பண்ணி நம்ம பிளான்ஸ் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையாவே கொஞ்சம் இல்லை நிறையாவே பொறுமை தேவைப்படும் பொறுமையை நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி உங்கள் பிளான்ஸ்க்கு கொடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கீரைகள் அந்த புதினா கொத்தமல்லி வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி தக்காளி இந்த மாதிரி மெயினான கா செடிகள் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பெஸ்டிசைடும் நம்ம ஃபர்டிலைசர் மாதிரியே பெஸ்டிசைடும் நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்டிசைடுக்குமே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு இன்னொரு ஒரு பெஸ்டிசைடு கூட போட போகிறோம் ஸோ வீட்லேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்டிசைடுமே பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம ப்ரிகாஷனாகவும் நம்ம கொடுக்க முடியும் சேம் டைம் வீட்டில் சிக்கனமாகவும் நம்ம கார்டனிங் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பிளான்ட் வாங்குறதுல எப்படி சிக்கனமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர்மெண்ட் நர்சரி எங்கே இருக்குதுன்னு போய் சர்ச் பண்ணி வாங்குங்க அங்கே ரொம்பவே வில கம்மியாகும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் வந்து நர்சரி வச்சுருப்பாங்க அங்கே போய் நம்ம வாங்கலாம் அங்கேயும் ரொம்ப வில கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினா ந நிறைய நர்சரி போய் பாருங்கள் சும்மாவது போய் ஒரு விசிட் போங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த நர்சரியில் எந்த பொருள் கம்மியான விலையில் கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பார்கெயின் பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகலை அப்படின்னா அவங்க விற்க போகிறது கிடையாது ஸோ பார்கெயின் பண்ண பார்கெயின் பண்ணி வாங்குங்க சில நர்சரியில் சில நேரங்களில் சேல் போட்டிருப்பாங்க சம்மரில் முக்கியமாக சேல் போட்டிருப்பாங்க அந்த நர்சரிக்காரவங்கள்ட்ட கேளுங்க எப்போ சேல் போடுவீங்க அப்படின்னு கேளுங்க சேல் எப்போ போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க சில நேரத்தில் ரெஸ்கியூ பிளான்ஸ் கிடைக்கும் ரெஸ்கியூ பிளான்ஸ் உங்களால் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் வாங்கலாம் இந்த மழை காலங்களில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வீட்டிலேருந்து கூட நீங்கள் பிளான்ஸ் வாங்கலாம் கட்டிங் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு நட்டு வைக்கலாம் வெஜிடபிள் பிளான்ஸுமே அப்படியே தான் இப்போது நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பிளான்ட் ஒருத்தருக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவங்க எனக்கு ஒரு பிளான்ட் கிஃப்டாக கொடுக்கணும் யாராவது இப்போ வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் சர்ச்சில் வந்து ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ்க்கு வர்றப்பெல்லாம் கேட்பாங்க ஏ இந்த பிளான் நல்லாயிருக்கு எனக்கு கொடுப்பா அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தரேன் பட் நீங்கள் எனக்கு ஒரு பிளான்ட் தாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளான்ட் தரேன் அப்படின்னு ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான்ட் வாங்கி சேர்ப்பேன் நீங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணலாம் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது பர்த்டே பார்ட்டிஸ் அப்படிலாம் வந்ததுன்னா ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்
இப்போது நிறைய பேர் ஆன்லைனில் வந்து பிளான் ஷாப்பிங் பண்ணுறது நான் பார்க்குறேன் இப்போ ஆன்லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப டெம்டிங் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை தவிர்த்துருங்க ஏன்னா அது ஒரு பிளான்ட்டோட நம்மளை நிப்பாட்டாது நாலு பிளான்ட்டு அஞ்சு பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம வாங்கிட்டே இருப்போம் இன்னொரு விஷயம் எப்போவுமே ஒரு போட்டிக்காக அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருக்கு என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு வாங்காதீங்க பிளான்ட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி பிளான்ட் வாங்கும்போது ஒன்று அந்த பிளான்ட்டோட நம்ம கரெக்டான ஒரு கேர் கொடுக்க முடியாது பிளான்ட் வீணாக போயிடும் அது ஒரு நல்ல ஹெல்தியான ஒரு காம்படிஷனும் கிடையாது ஸோ உங்களை மனசுக்கு எந்த பிளான்ட் பிடிக்குதோ எது வந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த பிளான்ட்டை மட்டுமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சு வளங்க இன்னொருத்தர் கூட போட்டி போட்டு பிளான்ட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹெல்தியான பழக்கம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கவே வாங்காதீங்க சில பிளான்ட்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் தான் கிடைக்கும் இந்த பேஸில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செரி டொமேட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஆன்லைனில் தான் கிடைக்கும் நர்சரியில் பிளான்ஸ் கிடைக்காது பட் வந்து நான் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த பிக் பஜார் மாதிரி கடைகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸ்வீட் பொட்டே சாரி செரி டொமேட்டோஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த செரி டொமேட்டோஸ் வாங்கிட்டு வந்து அதை போட்டு அதுலேருந்து விதை வர வச்சு அதுலேருந்து செடி வர வச்சுருவேன் ரொம்ப ஈஸி ஐடியா பேஸில் அந்த ரோஸ்மேரி இதெல்லாமே கூட நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் பிளான்டிங் பண்ணேன் ஒரு மழை நாளில் நான் வந்து பேஸில் வாங்கிட்டு வந்தப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுலேருந்து ஒரு தண்டை எடுத்து வச்சு நட் நட்டு வச்சது தான் பேஸில் பொழைச்சிட்டு வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பேஸில் பிளான்ட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பிளான்ட் வரும் நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் புது புது பிளான்ட் எடுத்துப்பேன் அது ஒரே செடியவே விட மாட்டேன் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரியும் சிக்கனமாக இருக்கலாம் அது ரொம்ப ஒரு குட் ஐடியாவும் கூடாது ஜெனிலியா வந்து சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க டைனிங் டேபிள் எல்லோரும் இருப்பாங்க அப்போ வந்து கடவுளே நிறைய ஐட்டம் இருக்குது நான் நிறைய சாப்பிட்றக்கூடாது அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்ணிப்பாங்கல்ல அது மாதிரி தான் நர்சரிக்குள்ளே போகும்போதே ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே போங்க நான் முந்நூறுரூவாய்க்கு தான் வாங்கணும் முந்நூறுரூவாய்க்கு தான் வாங்கணும் நானூறுவாய்க்கு தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போங்க என்ன ஆனாலும் சரி ஒரு முடிவோடு போங்க இவ்வளோ பணத்துக்கு மேலே நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு போங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்வைப் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே கார்டு ஸ்பைப் பண்ணாதீங்க பணமாக எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த அதோட ஃபீல் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ பணமாக எடுத்து கொடுத்து வாங்குங்க ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ படம் இவ்வளோ படத்தில் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்குங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ